ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മൈ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു സോൾഡ് പേപ്പറാണ് ഇന്ന് എക്സാം നടന്നിരുന്നു ഇന്ന് നടന്ന അറ്റൻഡർ അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് കീപ്പർ ആൻഡ് സിഗ്നൽ സിഗ്നലർ ആ ഒരു എക്സാമിൻ്റെ ആൻസർ കീ സോൾഡ് പേപ്പറാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഹിമാനികളുടെ പ്രവർത്തന ഫലമായി പർവ്വത ഭാഗങ്ങൾക്ക് തേയ്മാനം സംഭവിച്ചു ഉണ്ടാകുന്നവയാണ് ഏതാണ് ഹോണുകൾ ഹിമാനികളുടെ പ്രവർത്തന ഫലമായി പർവ്വത ഭാഗങ്ങൾക്ക് തേയ്മാനം സംഭവിച്ചു ഉണ്ടാകുന്നത് ഹോണുകൾ റൂർക്കല സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ സാങ്കേതിക സഹായത്തോടെയാണ് സ്ഥാപിതമായത് അത് ജർമ്മനിയാണ് ജർമ്മനി സതിയ മുതൽ ദ്രുബി സോറി സതിയ മുതൽ ദുബ്രി വരെയുള്ള ദേശീയ ജലപാത എവിടം വരെ ഏത് നദിയിലാണ് ബ്രഹ്മപുത്ര സതിയ മുതൽ ദുബ്രി വരെയുള്ള ദേശീയ ജലപാത ബ്രഹ്മപുത്രയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏക അഗ്നിപർവ്വതം ഏക സജീവ അഗ്നിപർവ്വതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ബാരൻ ദ്വീപ് കാക്രാപാറ ആണവ നിലയം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് കാക്രാപാറ ആണവ നിലയം ഗുജറാത്തിലാണ് തേഭാഗ സമരം നടന്നത് എവിടെ അത് ബംഗാളിലാണ് നടന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ വിപ്ലവത്തിന് ലക്നൗവിൽ നേതൃത്വം നൽകിയത് ആര് ബീഗം ഹസ്രത്ത് മഹൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫീസറിനും ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു തൊട്ടു മുമ്പ് നടന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് പോയവർക്ക് എളുപ്പമുണ്ടായിരിക്കും ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഐക്യത്തിലെ ചരിത്രത്തിലെ നാഴികക്കല്ല് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന സന്ധി ഏത് ലക്നൗ സന്ധി ഇന്ത്യൻ വിദേശ നയത്തിൻ്റെ മുഖ്യ ശില്പി ആര് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ലയന കരാർ തയ്യാറാക്കാൻ സർദാർ പട്ടേലിനൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ചത് ആര് വി പി മേനോൻ നീതി ആയോഗ് നിലവിൽ വന്നത് എന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജനുവരി ഒന്നിനാണ് നീതി ആയോഗ് നിലവിൽ വന്നത് ഭാരതീയ റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ ധർമ്മം അല്ലാത്തത് ഏത് ഇതിൽ നിക്ഷേപം സ്വീകരിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ ധർമ്മമല്ല ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന വകുപ്പ് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് അപ്പോൾ യൂണിഫോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫോർ ആണ് നാലും നാലും ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്നു യൂണിഫോം ആയിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കുക ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് ഏതാണ് നാൽപ്പത്തി നാല് മൈക്രോ ഫിനാൻസിന് ഒരു ഉദാഹരണം മൈക്രോ ഫിനാൻസിന് ഉദാഹരണമാണ് കുടുംബശ്രീ പന്ത്രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം ഏത് പന്ത്രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം സുസ്ഥിര വികസനം സുസ്ഥിര വികസനം ഏത് സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് വിവരാവകാശ നിയമനിർമ്മാണത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് മസ്തൂർ കിസാൻ ശക്തി സംഘാടൻ മസ്തൂർ കിഷ കിസാൻ ശക്തി സംഘാടൻ രാജ്യാന്തര പ്രകാശ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് എന്ന് മെയ് പതിനാറ് രാജ്യാന്തര പ്രകാശ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് മെയ് പതിനാറ് ഇപ്പോഴത്തെ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഇപ്പോഴത്തെ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഇതിനകത്ത് ഉദാഹരണത്തിൽ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല ശ്രീ രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അത് ആൻസറിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പ് ഫുട്ബോൾ മത്സരം നടന്ന രാജ്യം ഏത് റഷ്യ ഇപ്പോഴത്തെ യു എൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫീസറിന് ചോദിച്ചിരുന്നു അൻറ്റോണിയോ ഗുട്ടറസ് ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ യു എൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ഹെൽമെറ്റ് ധരിക്കാതെ ഇരുചക്ര വാഹനക്കാർക്ക് പെട്രോൾ ഇല്ല എന്ന നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്തിയ സംസ്ഥാനം ഏത് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഇന്ത്യയിൽ വ്യക്തിത്വ പദവി ലഭിച്ച നദി ഏത് യമുന ഇപ്പോഴത്തെ തെലുങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി ആര് കെ ചന്ദ്രശേഖര റാവു ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ തെലുങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യം പോഷകാഹാരം വിദ്യാഭ്യാസം എന്നീ രംഗങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന യു എൻ സംഘടന ഏത് യൂണിസെഫ് റബ്ബറിനുണ്ടാവുന്ന വിലയിടിവ് ഏറ്റവും അധികം ബാധിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം കേരളം ഐ ടി നിയമം ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പാക്കിയ വർഷം എ ടി ആക്ട് വന്നത് രണ്ടായിരത്തിലാണ് ഐ ആർ എൻ എസ് എസ് എന്നത് ഒരു നാവിഗേഷൻ ഉപഗ്രഹമാണ് കേന്ദ്ര നെല്ലു ഗവേഷണ കേന്ദ്രം എവിടെ കട്ടക്കിലാണ് ഭാവിയുടെ ലോഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ടൈറ്റാനിയം യുദ്ധഭീഷണി നേരിടുന്ന സിറിയ ഏതു വൻകരയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏഷ്യയിലാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന മലാല ദിനമായി ആചരിച്ച ദിവസം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ജൂലൈ പന്ത്രണ്ടിനാണ് മലാല ദിനമായി ആചരിച്ചത് സൂര്യപ്രകാശത്തിലെ ഏത് കിരണങ്ങളാണ് സോളാർ കുക്കർ ചൂടാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് സോളാർ കുക്കർ ചൂടാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഇൻഫ്രാ റെഡ് രശ്മികളാണ് 
ഇതുപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫീസറിനും ചോദിച്ചിരുന്നു ബാലാവകാശങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച അഖിലേന്ത്യ പ്രഖ്യാപനം വന്നത് എപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിലാണ് ബാലാവകാശങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച അഖിലേന്ത്യ പ്രഖ്യാപനം വന്നത് സ്ത്രീകളുടെ ഉന്നമനത്തിനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപത് ഡിസംബർ പതിനെട്ടിന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ അംഗീകരിച്ച ഉടമ്പടി ഏത് സ്ത്രീ വിവേചന നിവാരണ നടപടി രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലെ എൺപത്തൊന്ന് എൺപത്തി ഒൻപതാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയുടെ പ്രസക്തി എന്ത് പട്ടികവർഗക്കാർക്കു വേണ്ടി പ്രത്യേക ദേശീയ കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ചു മുദ്രാ ബാങ്കിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്ത് ചെറുകിട വായ്പ നൽകൽ ഇതും അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്രസിഡൻ്റ് ഓഫീസറിന് ചോദിച്ചിരുന്നു റോബോട്ടിന് പൗരത്വം അനുവദിച്ച ആദ്യ രാജ്യം സൗദി അറേബ്യ സൗദി അറേബ്യ റോബോട്ടിനെ പറ്റിയുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞ ഷോഫ ഗ്രേഡ് എക്സാമിന് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്ന റോബോട്ട് എന്നായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് എല്ലാവരും കണ്ടതാണ് ദെൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ദാദാ സാഹിബ് ഇപ്പോൾ ഈ റോബോട്ടിന് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് പൗരത്വം അനുവദിച്ച ആ രാജ്യം അത് വരുന്നത് നമ്മുടെ സൗദി അറേബ്യയിൽ അത് സോഫിയ സോഫിയ എന്ന റോബോട്ടിനാണ് അങ്ങനെ പൗരത്വം കൊടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ദാദാ സാഹിബ് ഫാൽക്കെ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ആർക്ക് വിനോദ് ഖന്ന ഇന്ത്യയിൽ ജി എസ് ടി നിലവിൽ വന്നത് എന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂലൈ ഒന്നിനാണ് ജി എസ് ടി നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഒ എൻ വി സാഹിത്യ പുരസ്കാരം നേടിയത് അത് സുഗതകുമാരിയാണ് ഒ എൻ വി സാഹിത്യ പുരസ്കാരം നേടിയത് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റോബോട്ടുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രാജ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ റോബോട്ടുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രാജ്യം ജപ്പാനാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ചാന്ദ്ര പര്യവേഷണ ദൗത്യമായ ചാന്ദ്രയാൻ വൺ വിക്ഷേപിച്ചത് എന്ന് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി രണ്ടിനാണ് ചാന്ദ്രയാൻ വൺ വിക്ഷേപിച്ചത് ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിസർച്ചിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് ആയ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിസർച്ചിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റ് പ്രധാനമന്ത്രി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സൗരോർജ പ്ലാന്റ് ഏത് സഹാറ മരുഭൂമിയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സൗരോർജ പ്ലാന്റ് സുവർണ ചതുഷ്കോണ സൂപ്പർ ഹൈവേയുടെ ചുമതല നിർവഹിക്കുന്നത് ആര് സുവർണ ചതുഷ്കോണ സൂപ്പർ ഹൈവേ നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റിയാണ് അതിൻ്റെ ചുമതല ഇന്ത്യൻ ഉത്തരേന്ത്യൻ സമതലത്തിൽ മെയ് ജൂൺ മാസങ്ങളിൽ വീശുന്ന വരണ്ട ഉഷ്ണക്കാറ്റ് വരണ്ട ഉഷ്ണക്കാറ്റാണ് ലു കാവേരി നദീജല തർക്കം ഏതൊക്കെ സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലാണ് കർണാടക തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലാണ് കാവേരി നദീജല തർക്കം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഖാരിഫ് വിള ഏത് ചോള വിള കേരളത്തിലെ അശോക ചക്രവർത്തി എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജാവ് ഏത് വരഗുണനാണ് ചക് അശോക ചക്രവർത്തി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് തൂതപ്പുഴ ഏത് നദിയുടെ പോഷക നദിയാണ് ഭാരതപ്പുഴയുടെ പോഷക നദിയാണ് തൂതപ്പുഴ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ ബാങ്ക് ഏത് നെടുങ്ങാടി ബാങ്ക് ആണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ ബാങ്ക് ഇതും അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫീസറിന് ചോദിച്ചിരുന്നു ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം നടപ്പിലാക്കിയ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ആര് ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം പാസ്സാക്കിയത് ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വ്യാകരണ ഗ്രന്ഥം തയ്യാറാക്കിയത് ആര് ഹെർമൻ ഗുണ്ടർട്ട് തിരുവിതാംകൂർ കർഷകരുടെ മാഗ്ന കാർട്ട എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന പ്രഖ്യാപനം ഏത് പണ്ടാരപ്പാട്ട വിളംബരം ശ്രീനാരായണ ഗുരു ചട്ടമ്പി സ്വാമികളെ പ്രകീർത്തിച്ച് എഴുതിയ കൃതി നവമഞ്ചരി കീഴരിയൂർ ബോംബ് കേസ് ഏത് സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഈ ക്വസ്റ്റിനും അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫീസറിന് ചോദിച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ ആൻസർ കി സോൾഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഞാൻ വായിച്ചത് കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കാണും ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം വിമോചന സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അങ്കമാലി മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ ജീവശിഖാ ജാഥ നയിച്ചതാര് മന്നത്തു പത്മനാഭൻ ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് പതിനഞ്ച് ലിറ്ററിൻ്റെ ഒൻപത് കുടങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കാവുന്ന ഒരു ടാങ്ക് നിറയ്ക്കാൻ നാലര ലിറ്ററിൻ്റെ എത്ര കുടങ്ങൾ ആവശ്യമായി വരും മുപ്പത് ആറിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒൻ മുപ്പത് ഗുണിങ്ങൾ ഗുണിതങ്ങളുടെ ശരാശരി ആറിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മുപ്പത് ഗുണിതങ്ങളുടെ ശരാശരി എത്ര അനു ഒരു ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ച തുക എട്ട് വർഷം കൊണ്ട് ഇരട്ടിയാകുമെങ്കിൽ പലിശ നിരക്ക് എത്ര പന്ത്രണ്ടര ശതമാനം ഒരാൾ ആറ് മീറ്റർ തെക്കോട്ട് സഞ്ചരിച്ച ശേഷം എട്ട് മീറ്റർ കിഴക്കോട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നു എങ്കിൽ അയാൾ ഇപ്പോൾ യാത്ര ആരംഭിച്ച
ഒരു വർഷത്തിൽ ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി വ്യാഴമാണെങ്കിൽ ആ മാസത്തിൽ എത്ര തിങ്കളാഴ്ചകൾ ആകെയുണ്ട് അഞ്ച് തിങ്കളാഴ്ചകളുണ്ട് ഒരു ക്ലോക്കിലെ സമയം അതിൻ്റെ എതിർ വശത്തിരിക്കുന്ന കണ്ണാടിയിൽ നാലര ആയി കാണുന്നുവെങ്കിൽ ക്ലോക്കിലെ യഥാർത്ഥ സമയം എത്ര ഒരു ക്ലോക്കിലെ സമയം അതിൻ്റെ എതിർ വശത്തിരിക്കുന്ന കണ്ണാടിയിൽ നാല് നാല് നാൽപ്പത് ആയി കാണുന്നുവെങ്കിൽ ക്ലോക്കിലെ സമയം ഏഴ് ഇരുപത് തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യാശ്രേണിയിലെ ഒരു പദം തെറ്റാണ് അത് പതിനാലാണ് മുപ്പത്താറ് ആളുകൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കുന്ന ഒരു ജോലി പതിനഞ്ച് ആളുകൾ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കും അറുപത് ദിവസം കൊണ്ട് ക്ലോക്കിലെ സമയം മൂന്ന് മുപ്പത് ആയാൽ സൂചികൾ തമ്മിലുള്ള കോണളവ് എത്ര എഴുപത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി വിട്ടുപോയ സംഖ്യ ഏത് ഇതിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാലാണ് വിട്ടുപോയ സംഖ്യ ഇതിൽ ഏഴ് ഒരു ഡോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഫോർ അല്ല സോറി ഏഴ് ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ എന്ത് ഓപ്പറേറ്ററാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് ഈക്വൽ ടു പതിനെട്ട് എന്നാൽ ഏഴ് ഡോട്ട് ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ അതുപോലെ അഞ്ച് ഡോട്ട് നയൻ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ടു സിക്സ് ഡോട്ട് സെവൻ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ഡോട്ട് ത്രീ എത്രയാണെന്നാണ് അത് ഫോർട്ടീൻ പതിനാലാണ് ആൻസർ ഒരു ക്ലാസ്സിലെ നാല് കുട്ടികൾ ഒരു ബെഞ്ചിലിരിക്കുന്നു സുരാജ് മനുവിൻ്റെ ഇടതുവശത്തും രേണുവിൻ്റെ വലതുവശത്തുമാണ് അനുവിൻ്റെ ഇടതുവശത്താണ് രേണു എങ്കിൽ ആരാണ് ഏറ്റവും ഇടത്തി അറ്റത്തിരിക്കുന്നത് അത് രേണുവാണ് എ എന്ന കടയിൽ രണ്ട് ഷർട്ട് വാങ്ങിയാൽ അതേപോലെ മൂന്നാമതൊന്ന് സൗജന്യം ബി എന്ന കടയിൽ മുപ്പത്തിനാല് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് എവിടെയാണ് കൂടുതൽ കിഴിവ് ബിയിൽ ഒരാൾ ഇരുപത് ദിവസം കൊണ്ട് അയ്യായിരം രൂപ സമ്പാദിക്കുന്നു എങ്കിൽ മുപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് അയാൾ എത്ര രൂപ സമ്പാദിക്കും ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ പാർക്കിലുള്ള ഒരു വനിതയെ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് ബാബു പറഞ്ഞു എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഒരേ ഒരു മകൻ്റെ മരുമകളാണ് അവൾ എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഒരേ ഒരു മകൻ്റെ മരുമകളാണ് അവൾ ആ വനിതയും ബാബുവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ത് ഭാര്യ ഈ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എത്ര ഈ കൃത്യങ്ങളുടെ ആൻസർ അത് ഒന്നാണ് അടുത്തത് എ എന്നാൽ മൈനസ് ബി എന്നാൽ പ്ലസ് സി എന്നാൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഡി എന്നാൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി സി ഫൈവ് എ ത്രീ ബി ഫോർ ഡി ടു അത് നയൻ ആണ് ആൻസർ ഒൻപത് തുടർച്ചയായ രണ്ട് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ വർഗ്ഗങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് സംഖ്യകൾ മുപ്പത്തഞ്ചും മുപ്പത്തിയേഴും ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിന് അതിൻ്റെ ആൻസർ സി ആണ് അടുത്തത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് റിപ്രൂഡിയേറ്റ് അത് എഫ് എം ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ലോട്ട്സ് ഓഫ് ഷുഗർ ഡാഷ് പുട്ടിൻ ടു ദസ് ടി വാസ് എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വി കുഡ് ഡാഷ് റീച്ച് ദയർ വി കുഡ് നെവർ റീച്ച് ദയർ എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി എ ഹിസ്റ്റോറിയൻ മസ്റ്റ് ബി ട്രൂത്ത് ഫുൾ ഇൻ ദ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഫാക്ട്സ് ചൂസ് ദ സിനോണിയം സിനോണിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറേഷ്യസ് ദ കറക്റ്റ്ലി സ്പെൽ ടു വേർഡ് ബിലോ അ മാർഗമേഷൻ ആണ് ഷോ ഷീ ഹാസ് വൺ ഫസ്റ്റ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ കോമ്പറ്റീഷൻ വി ഷുഡ് ഗീവ് ഹർ എ പ്രൈസ് ഡി ആണ് ദ ഡാഷ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടു ചിൽഡ്രൻ ഹിസ് വില്ലേജ് ഇസ് ഓ ഹൈ സ്റ്റാൻഡ് എലമെൻറ്ററി ചൂസ് ദ കോമ്പിനേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ എ ഫെയർ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ ഫെയർ കളർ ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ കറക്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ഹാവ് യു ഫോ ഗോട്ട് ആൻഡ് ഡൂയിങ് യുവർ ഹോംവർക്ക് ഐ ഹാവ് സെൻഡ് ഹിം ഓൺലി വൺ ലെറ്റർ അപ് ടു നൗ അതായത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ എ പേഴ്സൺ ഹു ഫൈൻസ് പ്ലഷർ ഇൻ സഫറിങ് പെയിൻ ഹ്യൂമിലിറ്റി ഹ്യൂമിലേഷൻ എക്സെട്ര അത് മാസ്കോ മാസ്കോസിറ്റ മാസ്കോ സോറി മാസ്കോക്കിസ്റ്റാണ് വരുന്നത് അത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഐ എം സെയിങ് ആർട്ട് കോസ്റ്റിൻ ടാങ് ഡോൺ യു ഷി ടോൾഡ് മീ ദാറ്റ് ഹി ഡാഷ് ഹിസ് മദർ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഷി ഹി ഹാഡ് ലോസ്റ്റ് ഹിസ് മദർ എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ദ പാസി ഫോമു ഗി ഹിം എ ലുക്ക് ലെറ്റ് എ ഗി ഹിം എ ബുക്ക് ലെറ്റ് എ ബുക്ക് ബി ഗിവൺ ടു ഹിം വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഡാഷ് ദ ഔട്ട് ലൈൻ ഓഫ് ദോസ് ഡിസ്റ്റൻറ്റ് മൗണ്ടൻസ് മേക്ക് ഔട്ട് എന്നാണ് ഐ സോ ദിസ് ഫിലിം എ വീക്ക് എ ഗോ ഹി സെഡ് ഹി സെഡ് ദാറ്റ് ഹി ഹാഡ് സീൻ ദ ഫിലിം എ വീക്ക് ബിഫോർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഷി ഈസ് ഡാഷ് ഷി ബിഹേവ്സ് ലൈക്ക് ഹെർ മദർ ഷി ഈസ് എ ചിപ്പ് ഓഫ് ആൻ ഓൾഡ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഷി ബിഹേവ്സ് ലൈക്ക് 
അപ്പോൾ ഇതിൽ കണ്ടത് കുറേയൊക്കെ റെപ്പറ്റേഷൻ തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നു നേരത്തെ നടന്ന ഒരു എൻ ഡി സി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നു അതുപോലെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫീസർ ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് നടന്ന എക്സാമാണ് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അടുത്ത് നടക്കുന്ന എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും നമ്മുടെ സെയിം സിലബസ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടിയും അല്ലെങ്കിൽ സെയിം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ട്രേഡിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ പോലും ജി കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് നോക്കി വയ്ക്കുക എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടുന്നതെന്ന് ഞാനൊരു വീഡിയോ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പി എസ് സിയിൽ നിന്ന് പുതുതായിട്ട് നടക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളും കീയും ഒക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നോക്കുക കാരണം അതെല്ലാം റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് തന്നെ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഒരു കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നിയത് എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് സെ ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ സെഷൻ ആയിരുന്നു മാത്സിലും ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ ഒരുപാട് കട്ട് ഓഫ് പറയ പറയുന്നതിൽ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോലും എന്നാൽ എന്തായാലും വേക്കൻസി നമ്പർ കുറവാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് പേർക്ക് സെലക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല എന്നാൽ പോലും കട്ട് ഓഫ് കൂടുതൽ ഒരുപാട് കൂടിയില്ലെങ്കിൽ തന്നെയും ഒരു ആവറേജിൽ നിൽക്കും ഒരു സെവൻറ്റി ആ റേഞ്ചിൽ വരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ ചെയ്യുന്നത് കാരണം കുറേ പേര് നന്നായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത്രയും പേരുടെ ആവശ്യമില്ല വേക്കൻസി അത്രയും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് പേർക്ക് ജോലി അത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യുന്നവർ അപ്പോൾ ഇത് എഴുതിയവർ അതിൻ്റെ മാർക്സ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്കും അറിയാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഏകദേശം കട്ട് ഓഫൊക്കെ നമുക്കൊരു ഏകദേശം അറിയാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആളുകൾ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും സോ പ്ലീസ് കമൻറ്റ് യുവർ മാർക്സ് ഇൻ ദ കമൻസേഷൻ താങ്ക് യു സോ മച്ച്